Մարդը պետք է ազատ լինի, գրոնի ընտրության հարցում, աստ կաղաքացիական և բարույական օրենքների։ Այսինքն այդ կաղաքացիական և բարույական օրենքների սահմանում մարդը իծն է, ազատ է, աստո առարջագործության պլանի համաձայն, մարդը իծն է, ազատ է ընտրելու իր կրոնը։ Սա է կաղաքակրթության և կաղաքակիրտ � կատարելով որոշ պատմական պաստերի նկարագրություն, որի լուսի տակել կպարձվի որոշ բաներ։ Ինչպես հայտնի է, արեմության կաղաքակրտությունը դա նոր վենոմեն է, սկսաց 530 թվականի Քրիստոսի թվարկության, Ջուստինյոս, Ուստինյոս առաջի կայսեր, հունահրոմիական կայսեր հետ կավված, որ կոչմ է Ուստինյան կոտեկս։ Սա ուրեմ են արևմտյան որենց գրքի, կաղաքացյական որենց գրքի առաջին որինակներ, որը եկավ պոխարինելու իրենց մեհյանների պաշտանմունքը պարտադիր, հրոմիական կաղաքացին ուներ շատ իրավունքներ, մի խոսքով ստրկատիրությունը ընդումվում էր, կանաս նկատմամբ շատ արխերքներ կարդրված, աստ ջիստունյուսի կոդեքսի, այս ամենը համապատաս խանացվեց նուր կատոլիկ կրոնին և կատոլիկ եկեղեցին և կրոնը ուրեմ են Արգելվեց հետանոսական գրոնների որոշ ծեսեր, որոնք ուղեկցվում են զուհաբերություններով, կենթանների և մարդկանց, տրվեց արտոնություններ կանանց և նաև գրոնի խղջի ազատություն։ Սկսած ուրեմ են այս վահ Քրիստոնյական բարյական տաս ուրեմ են կոդեկսի, տաս պատվիրանների շուրջը։ Իսկ ընդհանուր արմամբ պետական մոդելները մեզ ծանոտ են ասվածաշնչից, ինչպես հիշում ենք հին կտակարանում, սկսվում կային դատավորած ուրեմ են � Ապա Սամուել Մարքարեն ձերնադրես թակավորին, Սավուղին, և ինչպես հիշում եք, Սավուղը շեղվեց աստո դիրեկտիվներից և մրժվեց աստուց։ Այսինքն սկսված այն պահին և որ մի ապետություն ստեղցվեց, Եվ այդ միապետության և եկեղեցու միությունը կայանում էր նրանում, որ եկեղեցու առաշնորդը դալինի մարկարը թե պապ, որնում է, ոծում է թակավորին և տալիս է նրանց բարույական ուրեման ուղոթյունները, սկսած այդ պահին հրաժարվում են այս կամային կերպով ենթարգվել աստուն, աստո բարյականություն, ինչպես տեսնում ենք նաև հենրի ութերորդի դեպքում, եվ որ նա երկու տային մեկ պոխում էր իր կանանց, որը բացարձակապես դեմ է Քրիստոնյական � իսկական ազատության և բարյուականության չապանիշները, մարդու խղջի ազատության և երջանկության չապանիշներին ավելի մոտ է միացյալ նանգների այսօրվա պետական սիստեմա, որի հիմնված է սամանադրության վրա։ Իսկ ինչ այդ սամանադրու որ մեզ մոտ իրականացվում եմ միացյալ նահանգներում, որեմ են երեկ որգանների միջոցով, դատավորի և ճաստիսների, դատավորների, միացյալ նահանգների, սենատի, կոնգրեսի և իհարկ ունենք նախագա։ 
այս չորս ինստիտութներ իրար ստուգում են, իրար հետևում են և հետևաբար չի կենտրոնացվում այն մեկի ձերքում, ինչպես մի ապետի դեպքում էր և պասը ծույց ես տալիս, որ սա ձևն է լավագույն պետական սիստեմի, ավելի կան հրոմիական ուրեմը հետանոս մի ապետությունը և երիվիտ է ավելի կան կատոլիկ եվրոպական մի ապետությունը, որը որտեղ պապը կամաց կամաց վերերացվում վորմալ վիգուրի, այսինքն ոչվոք համարյա այլևս չեր են թարվում պապին։ Այս վոնի վրա իհարկե բացարեք մի ապետական սիստեմեր սովետականիչունը հիմնված աթեիզմի վրա և աթեիզմը որպես այդպիսին, որպես ուրեմ են գաղափարախոսություն և կրոն գոյություն չի ունեցել միջև սովետական միջունը, դա եղել է մարդկային ինձվիդուալ անհատական ընտրություն, սական սոյտական միությամբ իրենք հայտարայցին նորից վորմալ ձևով, որ աթեզ մի իրենց կրոնն է։ Միջդեր ինչպես հիշում եք 1942 թվականից տալինի հրամանով եկեղեցիներ բացվեցին և պարզ երևաց, որ ժողովուրդը � նորիս դա ինձիվիդուալ անհատական ընտրություն է խղջի ազատության և դա չի կարող լինել գահապարախոսթյան, պետական գահապարախոսթյան հիմք և ինչպես տեսանք չունենալով որև է լծակ, այդ համակարգը նույնպես տաս պատվիրաններն էր, պոխանցված իրենց ուրեմ են այդ իրենց մտածողության վրա և պաստոր են վետիշացնում էր իրենց առաշնորդներին, որը հետանոսական այլ մի դրսևորում էր, որոտև նախնիների առաշնորդների վետիշաց Եվ դա նույնպես ուրեմ են իրական, բնական հիմքից չի գալիս մարդո, բնությունից չի գալիս մարդո, հայնչո տաս կոդեքսները սոյտական մարդո, որը արգելում էր գողանալ, ստախոսել եվ այլ եվ նույն տաս պատվիրանները չեին պաշպանում պահում էր այս թարախը, որ դուրս ժայտքեց Սովետի պլզումից հետո և այսօր մեր ժողորդները, նախկին սոյտական երկրի ժողորդները զոհն էին, հենց այդ դիվական կաղափարախոսության։ Ասեմ, որ այս աթեիզմը, որ գալիս է Մարկս � սատանայական սեկտի անդամ էր և սատանիստ էր, այսենք նրանք շվում էին այն գողմային հոգիների հետ, սատանաների հետ և ոգե կոչումներով սորաբար սատանաները մարմնավորվում են և տալիս են իրենց ուղորդումները ինստրուկթյան Եվ պարձ է, որ նրան գործում են առաջին հերթին Քրիստոնեության դեմ, առաջին հերթին առակելական կատողիկ է եկեղեցիների դեմ, որև ետև բարյական սրպությունը, ինքնա զոհողության և ամին տեսակի բարձր բարյական ա Եթե առաջ լուցիվերը երկանքում ապստանբեց ասսոն և ուղակեր են հարցակվեց ասսովերա Սուրպ Միկայլ հրշտակապետը նրան տապալեց, այսօր աշխարի վերջին նույն լուցիվերը հավակել է, հավակագրել է մարդկանց, որոն
հարց է ծակում, ինչու անցալ դարա սկսպին այս բոլշևիկ կոչեցյալները այսքան ջերմորեն ատում էին Քրիստոնիական եկեղեցին, Քրիստոսի անունը և այն ինչ-որ կավված է եկեղեցու հետ։ Միչև անգամ բոլորի մասներով։ Պատասխանը շատ պարձ է, որև հետև Սովետական իշխանությունը սկսվեց եկսպրոպրիացիայով, այսենք հնդե թալանով։ Ստալին ինքը հայտնի գող էր և այս սոսյալ դեմոկրատները, լոնդոնին, պարիզոն, բրուսելում և այլան։ Եվ տարածվեցին ամբողջ աշխարով մեկ նպատակ ունեին կատարելու ահենց այդ գործ ընթացը իրական ասնելու թալան։ Իպր թե աշխատող ժողովրդի անունից, հարստահարված ժողովրդի � հայ ետ սովետական ազգային շարժումը ուրեմն ուներ մեկ նպատակ կատարել այս եկսպրոպրիացյան, այս ինքն թե մասնավոր և ազգային սեպականության թալանա, որը կենտրոնացավ տարբեր մարդկան ձրքերում և այդ ձրքերը սրանց այս հեղափոխականների, մենք սրանց անվանում ենք հեղափոխություն, սա անվանում ենք հեղափոխություն, իրական ասնող են ներին հեղափոխականներ, և այս հեղափոխությունները ուղված են առաջին հերթին ասսոդեմ, որև � ուրեմ են թե ագահ մի եղեր և այն են բոլոր բարյական ուրեմ են տեսակի խրատներ միասին վերցրած։ Ուրեմ են ժորդական աղկատների և այսպես աստած զրգվազների անունից սրանք կատարում են այդ գողությունները, թալանները Եվ այսպես պաստոր են սկսյած պարիզի կոմունայից, ամբողջ աշխարը վերա պոխվում է, ուրեմ են հանցագորձների տականքը բարցրանում է վերև և իշխանական, ազնվական, ազգերի իշխանական, ազնվական մասը, որ ընդունակ Սիրելիներս հուսահատվելու կարիք չկա, սա աշխարի վերջն է գրված է այդ մասին ամեն ինչա։ Եվ մենք պետք է ուրախ լինենք, նրանք ովքեր երբեք չեն վերցրել ուրիշի դատացը, երբեք իրենց խղջի վրա ծանրացած չէ, � Եվ նրանցն է ապագան ու հավիտենությունը, պետք է հիշել, որ այս կուտակված ամպետք հարստությունը ոչ ինչի պետք չէ իրապես, դա ոչ մի հոքևոր, այսինքն ներքին երջանկություն չի տալիս մարդուն, ընդակարակա, մարդ չի կարող բսկտված խիղջը կոմ ներսն է և ինչ անում ես վատություն, թե լավություն, հենց վերադարնում եք ես, հենց այսպես էլ մարդիկ դարձի են գալիս, և որ նրանք բարություն են անում, տեսնում են, որ այդ բարությունը գալիս է իրեն� Եվ այն, որ մարդու հոքին անկաղ մարդու մտացողությունից և վարկագծից, անկաղ մարդու բարույական ընտրությունից և գերպարից, ունի իր ինքնուրում կյանքը 
ունի իր ինքնուրուն լինելությունը մարդո հոգին այն կապված է աստծո հետ եւ աստծո օրենքի հետ նա որ հասկանում է սա եւ կատարում է աստծո կամքը տաս պատվիրանների շրջանում նա ապրում է իսկ ով որ չի անում դա նա արդեն դատապարտված է արդեն իսկ դատապարտված է մեր դարաշրջանին ինչն է հատկանշական եթե նա անցալ դարերում կար չարի եւ բարի հավասար ուրեմն բալանս եւ մշտապես այս բարի ուժերը ոտք է ինք անում չարին հալածելու սիրելիներս աշխարի վերջն է հիմա եւ դա այդպես չէ աշխարի վերջում ինչպես ես գնշել եմ կարծեմ իմ նախորդ ելույթներում եւ իմ գրքերում կայտ մասին լուցիֆեր արցակվում է ժողքից եւ նրան իրավունք է տրվում վերջին փորձառությունները վերջին քննությունները բերի բոլորին ով որ կպահի իր բարի սիրտ ինչպես ասում է ավետարանում նա միայն կփրկվի այսինքն մենք անցնում ենք սարսափելի քննություններով եւ չարին տրված է բացարձակ զորություն որովհետեւ նա թվացյալ պայմանական հաղթանակ տանի սակայն բոլոր պարագաներում աստված մեզ դիտում է եւ տեսնում է թե մենք ինչպես ինչպես ենք հակազդում դրան կարևորը մնալն է մեր համոզմունքի վրա մեր սրբության վրա սրբության ծառայելը եւ սրբության սկզբունքով ապրելը միակ գրավականն է որովհետեւ մեր հոգիները վերադառնան աստծոն եւ մենք վերաշինվենք մարմնով եւ հոգով ի քրիստոս նրանք ովքեր ասում են կրոնները շատ են եւ ինչպես է որ քրիստոնեությունը ընտրվում է որպես ամենա ճիշտ աստված երորդության աստվածությունը եւ ինչպես է որ մարդը կարող է լինել աստված այսպես է հարցադրումները բացարձակապես անհիմն են որովհետեւ ինչպես ասած է եթե մարդը նայում է իր ներ աշխարը եւ տեսնում է իր փորձառությունները ուշադրություն է դարձնում նա հասկանում է որ աստված կա եւ աստված մեկ է եւ սուրբ երորդությունը հենց կոնցեպտ է որը պետք է սովորել եւ դա հակաբանական եւ հակաբնական չէ ինչպես է երեք անձը մի հոգի ներողություն հոգի կինը երկու երեխայով հոգի է նա հիմա մեկ մարդ է թե երեք մարդ է ցա կոպի տորինակ է բայց ուզում եմ ասեմ պետք է հասկանալ մարդ ինքնին հպարտ բնություն ունի որովհետեւ դուք հասկանակ աստուն եւ մանավատ մարդացված աստուն ձեր հպարտությունը պետք է դնեք մի կողմ ես բանալի չեմ կարող տալ ձեզ դրա համար բայց եթե դուք ձեր հպարտությունը դնում եք մի կողմ աստված աշխատում է ձեզ հետ եւ իր ձևով անգամ հենց երևալով մտնելով քո սենյակ քրիստոս ասում է ես այստեղ եմ եւ կենթանի եմ ես մահացած չեմ եւ նա ով որ դա հասկանում է որ նա մահացած չէ նա հասկանում է որ ինքը ավելին է քան ինքը իր մասին կարծել է եւ կրոնը ավելին է քան այս ամբողջ այս վայրահաչությունները կրոնի անունից այո այսօր կան եւ ուղապար ռուսներ եւ արաքելական հայեր եւ կաթոլիկ եվրոպացիներ ու ամերիկացիներ որոնք խոսում են քրիստոսի եւ աստծո անունից բայց ոչ մի կապ չունեն նրա հետ այսինքն թե խոսքով չէ սիրելիներս այլ հոգու նվիրվ նվիրվածությամբ եւ քո ճանասիրությամբ հասկանալու ճշմարտությունը եւ որ դու ցույց ես տալիս այդ բացարձակ նվիրումը եւ ճանասիրությունը աստիճանաբար ուրեմն աստիճան ար աստիճան աստված քեզ բարձրացնում է եւ հասցնում է գերագույն իմ աստուցան որն է քրիստոսի մարդը մարդեղացումը եւ սուրբ երրորդության ըմբռնումը մենք միայն գիտենք սա բանաձևի ձևով բայց մենք չենք կարող պատկերացնել ինչ է դա եւ չենք կարող անգամ պատկերացնել ինչ է երկնային արքայությունը դա վեր է այդ երջանկության բացարձակ հասկացողությունը վեր է մեր մտքից եւ մարմնի մեջ մենք դա չենք կարող անկալել Սուրբ Օգոստինոսը իր երկնային քաղաք աշխատության մեջ նշում է որ պետական սիստեմներ հնարավոր չի ստեղծել կատարյալ հիմունքներով ոչ մի պետական սիստեմ 
կատարյալ չէ։ Կատարյալ է այն սիստեմը դա լինի դեմոգրատական, դա լինի միապետական, որը որի պաշտոնյան ունի խեղչ և առաշնորդվում է տաս պատվիրաններից։ Եվ ինչպես ազացի ջուստինյան կոտեքսով վեցերոր դարից տաս պատվիրաններ ասցո եղան արևմտյան երկրների կաղաքակրթության որենց դրության հիմքը։ Նույն բանը չէ իսլամում, իսլամը ունի այլ շերիա որենց դրություն, որտեղ կինը դիտում է որպես անասուն, որտեղ նրանք ունեն իրենց անգամ այդ մոլլաների գրությունները ոչ ոչ կոչում է տրադիթյա, ավանդույթ հադիտ, այնտեղ անգամ կարող ես անասունների հետ սեկս անել կամ փոքրիկ տաղաների, բայց հոմոսեկսուալությունը արգելվում է։ Այսինքն այս կարգի կամ մաս բաց հարցակապես ոջրագործություն է այսպես, որև հետև այս ամեն ինչը դեմ է մարդու բնական խաղջին։ Նույնը կարի ասել և հետանոս ինդուս ասենք և այլ հետանոս կրոնների մասին, որտեղ մուկը պաշտելը կամ խմբակային սեքսերը նույնպես կրոնի ծեսի մասեն, եթե գնակ հնդկաստան կտեսնեք իրենց տաճարների վրա և հոմոսեկսուալիստական ակտեր և տարբեր տեսակի սերական այլասերվածություններ։ Մի խոսքով երբ որ ասում ենք բո� շուշա թուղ տարված այս արտակին ինչպես ներկայասնում են հիմա ղուրանը, ներկայասնողներ երբեք չեն ասի, ինչ է գրված ի վերջում, ամեն մի սուրայի վերջում, իրենց բնական ուրեմ են նախնական հրատարակցունների մեջ միշտ ղորանում գրված էր, լսի այն ինչ որքով մոլան է ասում, այսինքն իմամըտ հոգևոր առաշնորդն է ի վերջո որոշում, թե ինչ է կո գրոնը, սա է նրանց հիմքը գրոնի և դա նույնպես մի սեկտա է, Քրիստոսի գալուց հետո ինչպես տեսանք, իրենք շատ վախեցան, որ Քրիստոնյան հետանոս մարդկան զբերեց դեպի եկեղեցի, այն ժամանակ կոչվում էր երուսաղեմի տաճար, և ինչպես Վատիկանն է դարերի վեր Քրիստոն Ահա ինչո այն տեղ կային, եթե հիշում եք սեղաններ, որտեղ իրենք այդ տարբեր ազգերի փողերը փոխում էին իրենց փողով, և հիսուս այդ սեղաները շուրտվեց, ասելով, որ իմ հորեստունը բոլորի արջև բաց է և այն ծրի է, Այս երուսաղեմի տաճարը ներկայացնում էր հակարակ հետանոսներին, ամբողջ աշխարի մարդկության, մեկ աստվածություն պաշտող մարդկության հավատքը և գրոնը, և այս աստված աշնչի գրությունները իհարկ է կային նաև ուրիշ ազգերի մեջ, այլ դրսևորումներով, դրա ապացույսն է, որ երեկ մոգերը, որոնք հետանոսական երկրներից էին, Հիսուսի ժամանակաշրջանում այդ մեկ աստվածության տաճարը կրոնը ամբողջովին խատարված էր, պարիսեցիներ, սադուկեցիներ, որենց դիրներ, սրանք տարբեր տեսակի կրոնական սեկտաներ էին, այսինքն մարկարեները, իրական մարկարեն 
եւ փաստորեն Հիսուսը Հիսուսի համբարձմամբ ներողություն հարությամբ հարությամբ պահին խորանը կիսվեց այսինքն դե ոչնչացավ այդ տաճարը եւ ինչպես ինքը հրամայեց մեր թվականության 70 թվականին հռոմեացիները ջախջախեցին ամբողջ ամբողջ փլավիանոսի մոտ գրված է որ անգամ քար չկար ոչ մի հիմքի քարը չէին թողել հռոմեացիներ այդ Երուսաղեմի տաճարի եւ փաստորեն դրան փոխարենելու եկավ Սուրբ Պետրոսի նահատակված տեղում եւ Սուրբ Պողոսի այս առաքյալների նահատակված տեղում նոր տաճարը Քրիստոս Մեսիայի որն է հռոմեական կաթողիկ է եկեղեցին իր բոլոր ենթախմբերով այսինքն ինքը գլուխն է եւ իր մարմնի անդամներով բոլոր առաքելական եկեղեցիների կաթողիկոսները ներառյալ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ստացան մանդատ պապից մենք Սիլվեստր առաջինից եւ փաստորեն ստեղծեցին առաքելական Քրիստոսի ուղակի ուրեմն ուսուցման վրա այս եկեղեցիները իրենց 7 խորուրդներով հիմա ուշադ իր եկեղեցին ունի երկու ֆունկցիա մեկը քաղաքացիական որը պարտադրում է 10 պատվիրանները որպես բարոյական կոդեքս բոլորին մյուսը միստիկ որն է պաշտամունք երկրորդը միստիկ 7 խորուրդների պաշտանմունքը չի պարտադրվում առաջինը պարտադրում է բոլոր եւ արեմտյան քաղաքակիրտ ազգերի քաղաքացիների վրա երկրորդը չի պարտադրվում երբեք չի պարտադրվել 16-րդ դարում պապ Պիո 5-րդը առաջին պապն էր որ թույլատրեց Թալմուդի տպագրումը հրեաները երբեք չեն հալածվել կաթոլիկ եկեղեցու կողմից եւ որ Իզաբելա Թագույն տվեց էդիկտ նրանց վտարելու Եվրոպայից դա պատճառն այն էր որ քաղաքացիական կամ պատերազմներ էին սկսվում հրեական համայնքների եւ տեղական համայնքների միջև որովհետեւ հրեական համայնքները շատ փակ էին եւ հայտ բացարձակապես դգախնիկ չէ որ իրենք միջև այժմ իրենց այդ սպասեքի հացը ուրեմն խմորում են քրիստոնյա երեխայի արյունով դա չի համարվում իրենց մոտ ուրեմն գախնիկ այդ մասին անգամ ասվում է հիմա YouTube-ում կան մանավանդ ռուս հրեաներ եւ որ այդքան երկար ապրեցին եւ մյուս տեսակի եվրոպական հրեաները ապրելով եվրոպական քրիստոնական քաղաքակրթության մեջ եւ որ իրենք վերադարձան Իսրայել կան այդ ռաբիները մեկ ռուս ռաբի օրինակ այդ մասին ասում է որ այդ այդպիսի ուրեմն գործողություններ այդ մարտասպանության կատարվում է եւ այժմ դա ճիշտ է բայց պետք է հասկանալ որ սա շատ նեղ սիրկլ է սա նեղ շրջանակում է կատարվում իրական հրա համայնքը համարա չի տեղակ չի այս մասին սրանք կաբալիստներ են որոնք առաջացան քրիստոնեական ուրեմն պետությունների եւ կրոնի ձևավորման ընթացքում հակա դարձելով իրենց եւ սրանք շատ վտանգավոր խմբեր են որոնք ծրագրում են հենց եկեղեցիների ավերումը տրոյական ձիերի նման ներսից եւ հայտնի է որ կաթոլիկ եկեղեցու Վատիկան երկրորդը եւ ներսի այս ամբողջ պեդոֆիլիայի այս ամբողջ գործողությունները կատարվում են այս իմպոստերների դրածո քահանաների միջոցով որոնք անդամ են այս կամ այն տեսակի մասոնական կաբալական խմբերի բայց ինչպես ես լսել եմ նշեցի մի տեղ սրանք հիմա շատ անզոր են որովհետև իրենց գործերը շատ հայտնի են եւ որ սատանայի գործը հայտնվում է մարտիկ իմանում են այդ մասին նա սկսում է ուրիշ կողմից մի գործ ձեռնարկել այսինքն իրենց հաղթանակի գրավականը գաղտնիությունն է բայց ցավոք սրտի քրիստոսը հաղթել է սատանային եւ բարի լուրն այն է որ սրանք ոչ մի զորություն չունեն մեզ վրա հիշեք քրիստոնյաներ ձեզ վրա սատանան ոչ մի զորություն չունի եթե դուք չեք ծառայում մեղքին դուք անպարտեք դուք ինքներ եք աստծո ուժով կարող եք ոչնչացնել սատանային եւ դիվական ոգիներին եթե ունեք ուղղափառ հավատ եւ մեղք չեք կործում իսկ շատ կարևոր է ունենալ ուղղափառ հավատ ինչպես ես նշել եմ այսօր հատկապես հայ 
համայնքը քրիստոնեական ողբ պալի թշվարական վիճակի մեջ է ուրացված ուրեմ ահա ինչ որ մի կիսահեթանոսական սեկտա ես ա եւ փորձում է պրոպագանդայով մարդկանց ուղեղները գրավել եթե հայչես պետք է ուրեմ ան ուղափարչես հայչես այսպեսի բաներ նշանչելով մարդկանց զգալ իրենց ստորադաս այդ ձևը չէ եթե ինչպես հիսուս է ասած եթե ուզում ես մեզ լինել պետք է ծառա ես իրենց եթե դու ուզում ես ապացուցել որ հայ առաքելական եկեղեցին լավագույնն է թող քես տեսնենք քահանա ոտաբոբի քայլելիս աղքատության մեջ ճղված շորերով որպեսի դու գնաս հիվանդանոցներ եւ մարդկանց խանամես ինչի մասին է խոսքը զզվելի եք դուք ես ձեզ ասեմ չեմ ճանաչում մի քանա որով ես հիանամ այդքան 25 30 տարի ես շփվելով շատ մարդկանց հետ ես հասկացա որ բոլոր նորմալ մարդիկ ովքեր ում ուղեղը եւ հոգին կենթանի է եւ ինքը փնտրում է կենթանի քրիստոսին չի կարող մնալ այս եկեղեցում գարեգին երկրորդի տակ իդեպ երբ որ գարեգին ներսեսյան դու ինձ ձերբակալել տվեցիր վարթան աղոթելու համար այդ մասին ես երբ որ գարեգին առաջինը հանգուցյալ եկավ լոս անջելոս ես իրեն այդ մասին ասեցի եւ զգացի որ այդ մարդը ցնցվեց ինքը ինքը հոգևոր մարդ էր ես չգիտեմ մանրամասները շատ կարճ ժամանակ ինքը եղավ բայց ես հասկացա որ ինքը շատ ցնց կարծեմ դրանից հետո ինքը գնաց հռոմ եւ ստորագրեց քաղքեդոնի տակ որովհետեւ ինքը հասկացա որ դուք այդ ճանապարը տանում է դեպի սատանայա պաշտություն գարեգին ներսեսյանը սատանայա պաշտ է սերժ սարկսյանը սատանայա պաշտ է որովհետեւ անցյալ ուղին նա եք սրանց բոլոր գալիս են կագեբեից բոլոր գալիս են արյունալի ճանապարներից եւ փոխանակ ապաշխարելու եւ խոստովանելու իրենց մեղքեր ինչպես ես եմ անում ես եմ եկել եմ աթեիզմից մեղքերի միջով ընդհակառակը նրանք ասում են մեզ մի դատիր մեզ ընդունիր ով մեզ հետ չէ մեր թշնամին է հայաս գծես հետ չէ ուրեմն հայաս գծեր թշնամին է ուրեմն ինչ պետական համակարգ պետք է ընտրել այսօր ես սովետական հայաստանի համար սովետական միությունը կեղծ գաղափարախոսությամբ բռնապետության պահեց ժողովրդին եւ իր աթեիզմը չաշխատեց ոչ մեկի մոտ որովհետեւ մարդը հոգևոր արարած է իր հոգու մեջ գրված է որ նա անմահ է եթե ուշադրություն դարձնես դրան եւ իդեպ հետաքրքիր բան ձեզ պատմեմ երբ որ ես փոքրիկ էի եւ իմ քույրերը որ աթեիստ մարդիկ էին եւ լենինիստներ էին կոմունիստ աշխատողներ ինձ ասում էին որ մահվան ժամանակ մարդը ոչ ինչ անում է ոչ ինչ չկա կարծեմ ես 13 տարեկան է երբ իմ շատ սիրելի քերեն ռուբենը մահացավ եւ իր դիակի մոտ կանգնած ես նայում եմ իր դեմքին եւ հանկարծ հասկացա որ նա մահացած չէ նա ժպտում էր եւ կարծես թե նա ինձ էր հենց ժպտում կարծես թե ու մեջ խոսեց որ այն ինչ որ տեսնում եմ իրականը չէ մարդը չի մահանում կա ինչ որ այլ բան եւ այդպես ես ինքս իմ ներքին հայցողությանը հետեւելով հասա ես դուրս եկ աթեիզմի այդ սարդոստայինի վրայից որի վրա ճանճպես շատեր չորանում են առանց հասկանալու իսկ ինչու որովհետեւ իրենք դեմ են գնում իրենց խղճին այսօր այս հեթանոս կռա պաշտ այս հայերը որ գարշելի են ամեն ինչով որ սիրում են եւ նվիրված են մեղքին ինչ ունեն սրանք տալու մեր հայ ժողովրդին բացի խոսքի ծառայությունից ոչ ինչ սոցիալիստներ դաշնակ նացիստներ կոմունիստներ այս ամենը հնոտիկ է որը պետք է հավաքել եւ վառել պահանջվում է հայ մարդը իր ամբողջ դասական նահապետական կերպարանքով որպես սուրբ գրիգոր լուսավորչի սուրբ մաշտոցի կերտած կերպար բայց ես սովետական հայը դա մինոր ֆենոմեն է մենք չենք ունեցել այդպիսի մեկին սա մինոր 
ուրեմ ան գեներով հաղթված մի հոգեկան հիվանդ երևույթ է, որը պետք է ոչ ընչանա։ Եվ աստված այդ ծրագիրը պիտի իրականասն է, եթե խելքի չգան։ Ես չեմ մեղադրում, այսինքն ես պատմականոյն հայացք նտելու ես հասկանում եմ, որ ա� բրնաբարվել է կրդից, թուրքից, այմեն ես ինեկա ատի ունեմ ամենա բարբարոս ազգերի մնացորդներից, հիմա շատ թուրքեր կրդերկան, որ շոտ բարձր զարգացած մարդիկ են, սրա մասին չէ խոսկը, խոսկս ենիչերների այս կեղթոտ � Նրանցից մեկն է Սերջ Սարկսյանը և իր ամբողջ համակարգը, եկեք ճիշտ խոսենք, ինչպես ազատվել նրանից, չվախեն ալ նրանցից, դայա, նրանցից ազատվելու միակ ձևը։ Եթովետական Հայաստանը դա մի անապատ է, հո Այնտեղ մարդիկ անսնում են այս կնությունը, կանայք դարնալով հոքև վաճար և մարմնա վաճարներ, տաղա մարդիկ դարնալով հոքև վաճար մարդասպաններ։ Այս կնությունը բոլորի արջև դրվում է։ Ես ես ասեն, որ այդ կնությունը Եվ կամա որ կարող ես միանալ իրենց, կամ չմիանալ իրենց։ Սական Հայաստանում այդպես չէ, Հայաստանում եթե դու չես միանում այս կաբալը երևույթին, դա լինի հհկը, դա լինի դաշնակցականներ, եվ չգիտեմ, ես Հայաս� դարցրել են հիբրիտ, ընդհոյնակելով արտասահաման եվրոպայա ուրեմ են արյումըցյան հասարակությունների ամենա վատ, ամենա այլասերված բարյուական համակարգները, եկեղեցին դարցրել են վորմալ ձևական մի երևույթ որոնց ամեն մի օրը, որը անցնում է այս մարդկանց շրջապատի մեջ, ամեն մի օրը մարդերոսության օր է և նրանք մեծ պարկ պիտի ունենան երկնքում։ Իսկ ինչպես վերականգնել հայ ժողորդի պատիվը և պետ որինակ հովնանը մարքար են գնած նին վեցիների մոտ և ասաց գիտեք ենչ, բոլորը պիղծեք։ Եվ եթե չնստեք մոխրի մեջ սովաց 40-որ չտը և չապաշխարեք ձեր մեղքերի աստված վերացնելու է ձեզ։ Գուծ է այսօր հովնան Եվ չապաշխարեք բոլորըդ աստված ծրագիր ունի ոչ ընչասնելու Հայաստանը։